皆さんこんばんは人間パワースポットあきらのスピリチュアルトークの時間が始まりましたよろしくお願いいたしますさあ、えー、この番組ではですねスピリチュアルをまあ身近に感じてそして理解をしてですね超ミラクルを自分の人生に引き寄せるそんなコツがわかりますのでぜひ、えー僕のね、動画も作ってありますので見ていただきたいと思います。そして今日のテーマは、悪いことが続くときありますよね。なんでか知らないけど、あ、なんか悪いこと起こったな、どうしたんだろうと思ってたらですね、次から次へと重なるっていうときがあるじゃないですか。こういうときには何が起こってるのか、それはですね、あなたが気づかなければいけないのです<笑>というタイトルで。はい。今日は進めてまいりたいと思います。まあそういう時にですね。まあ、あのー、気づかないといけないとか、まあいろんなことが起こってるわけです。こういう悪いことが続く時っていうのはね。まあそういうことを今日はお話ししていきたいと思います。そしてですね、今日は、えー、10月1日からなんと、えー、愛媛の南海放送ラジオに、えー、出ることになりました。おめでとうございます。もう何回かね、この YouTube でも言ってますが。はい、日曜日の朝6時40分から5時5分まで、アキラのキラキラトラベルっていうのを、えー、アナウンサーの平野さんという方とですね、一緒にやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。えー、一応ですね、この概要欄のところに、そのラジオの、えー、詳しいご案内なんかもリンク貼らせていただきますので、まあ、愛媛の方は、愛媛地方の方はですね、聞けるんですが、まあ、そうじゃない方は、えー、ラジコっていうのが今、便利なのがありましてね。えーえリンクフリーだったかな、エアフリーだったかな、中に申し込んでいただくとですね、全国のラジオ番組が聞けるということです。そして<笑>、朝の番組なのに、朝の6時40分、この間ね、あの、終わったんですよ。その6収録が。まあ、1ヶ月に1回撮ってきたんですけど。そして、それがですね、なんか、朝の爽やかな6時40分からの番組なのに、僕、飲む話ばっかりしてて、ハッピーアワーとかそんなことばっかりしてて、アキラさんみたいな感じだったんですけど、ちょっと反省みたいな感じ。まあ、ちょっと1ヶ月目でですね、どんな感じかなって言って、こう、緊張もしたりしてたので、あんまり面白くなかったかなと思うんですけど、ぜひ聞いていただきたいと思います。2ヶ月目、10月でしょ ?11 月目くらいからはですね、じゃんじゃんこのアキラのノリでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとスピリチュアル系ちょっとダメかなって,って言われてるんですが、まあ、それ以外のところでですね、バンマアキラを出していきたいと思います。たいなと思いますのでよろしくお願いしますはいそれでは今日も、えー、始めてまいりましょうじゃんじゃんあそうそうそのねラジオの、えー、平野さんがですねそのラジオ放送番組を紹介するなんかアイコンみたいなのも作ってくれてるんですけどこれがちょっと僕もお気に入りの可愛いやつになってますあきらさんっぽく作りましたみたいな感じで言ってくれたこうやって2人でやってるんだけどあこれキラキラってあきらさんどんな感じで表現しますかみたいなこれやってっつって言ってやってもらったんですけどはいその辺も含めて皆さん見ていただきたいなと思いますはいまあ11月10月1日からで、ね、ラジコで聞くとですね、1週間ずっと聞けるらしいので、はい、朝早起きするの難しいかなとかと思ってる人、全然、あの、内容的には夜のお話になってますのでね、夜聞いていただくのがちょうどいいのかなとか思うんですが、ぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。アキラのキラキラトラベルよろしくお願いします。てな感じで始めていこうと思います。じゃんじゃん出たーシーナさんキラさん昨日はありがとう楽しかったいや、こちらこそありがとう。シーナさんはですね、前にこのレライブにも出ていただいたことがあるんですが、えー、なんだったっけ、どこだったっけ、えー、館内の方にあるですね、横浜の館内の方にある、あの、ピーチ、ピーチレモンハイえ、チューハイを頼むとですね、なんとピーチがついてきて上に。そしてそのピーチが昨日はですね、えっ、ー、と、何、パンツというか、水着というか、の、お尻の形になってて、そしてハートが3つついてるというね、素晴らしい店に連れてってくれました。店のね、あの、ホールで働いてるケンちゃんも、素晴らしく、サービスと笑顔が素敵で、はい、もう楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。はい、シーナさんも、えー、来週、あ、再来週だったかな、えー、ゲストに来てくださいすみません、いい加減で。はい、皆さん楽しみにしていてください。そして、ケイコスさん、来たーということで、村長皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。もちろん、よろしくお願いします。今日も楽しくいきましょう。福前さん、こんばんは。こんばんは。よろしく。ミラクル。<笑>はい。
。あ、えいめのプーチン、こんばんは。ラジオ楽しみにしてます。ありがとうございます。もう頑張るわ、私。愛媛で。愛媛の、あの、愛媛の、なんだっ,たっけ、そういうのありますよね。あの、地,地方って言ったらいけないのかもしれないけど、愛媛美人コンテスト1位とか、なんかそういうのちょっと<笑>狙ってみようかしら。どうかしらダメかなはい、頑張ります。あ、シーラさんありがとう。ラジオおめでとうございます。ありがとうございます。はい、北川淳子さん、こんばんは。ラジオ出演おめでとうございます。あ、ありがとうございます。頑張りたいと思いますね。ぜひ皆さんに聞いていただきたい。なんかラジコだと、あの、何人しか見に来たとかわかるらしいので、皆さんぜひね、何回も聞いていただきたいなと思います。もう皆さん寝る前起きた時聞いていただければ最高から。内容的にはちょっと夜の内容になってるんですが、はい、朝聞いていただいても爽やかな声で起きれますので、よろしくお願いします。なんかね、ちょっと内容はまだわかん、聞いてはないんですけど、えー、僕のピアノ弾き語りをするじゃないですか。その自分のオリジナルの曲とかをできたら使っていただけますかみたいな感じでお願いしてて、はい、そういうのもちょっとあ流せるところを流しますって言って,って,言ってくださって、考えてくださってると思うのでね、皆さんそちらも楽しみにしててください。えー、かかさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。今日も楽しくやっていきましょう。はるいとさん、あ、あきらさん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この間ね、このアイコンっていうのが出てこなくて大変なことになりました。はい。そして今日皆さん、今日もですね、50分からヒーリング、開運エネルギーを送りますので、楽しみにしておいてください。はい。そして池広さん、あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日も楽しくみんなでお話ししていきましょう。ここいかさん、あきらさん、皆さん、こんばんは。本日作業しながら見聞きします。あ、お疲れ様でございます。両方頑張ってください。ごめんなさい。全然構わないよ。<笑>あの、はい。そんな感じで楽しんでいただければいいから、あの、仕事間違えないようにね。よろしくお願いします。野良部さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。今日は悪いことが続くとき、あなたに何が起こっているのか、そしてあなたが気づかなければいけない際、メッセージ気づいてますかという感じでやっていきたいと思います。福前さん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あ、ポレポレさん、アキラさん、皆さん、こん、こん、こん、はばんはになってますが、よろしくお願いいたします。<笑>はい。これ、わざとではないと思いますけどね。シスターラバーちゃん、アキラさん、皆さん、こんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。はい。あのいつものメンバーがありがとうございます。はい。北川淳子さん、ラジオでますます、あきらさんファンが増えますね。いや、ほんとそうなるといいですね。みんな応援よろしくお願いします。もう、愛媛の友達がいたら、愛媛は、愛媛だけでなくていいんだけどね。もう、ぜひラジオでいろんなところの人に、海外も聞けるらしいので、そのラジコっていうのがあれば、はい、ぜひ海外でね。あのー、なんか面白いことないかなとか思ってる人にぜひ聞いて、ラジオってね、だってまあ今ラジコがあれば聞けますけど、ぜひ聞いていただきたいと思います。よしこさん、村長皆さんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。ワンちゃんかわいい。はい、そしてミキミキさん、あきらそん、こんばんは、こんばんは。今日はムシムシだよね、さっき散歩、犬の散歩行った時のことにちょっと歩いただけで、ぎょうへーって感じだった。あ暑い。風があるとまだ涼しいんだけど、でもやっぱり、あるよね。風があって、涼しいな、あ、気持ちいいね、とかって言って,言ってんだけど、帰ってきたら汗びっしょりになってさ、虫風呂、そうですよね。どんだけ笑うとかって。はい。わかります。全くその通りでございます。はい。じゃあ、じゃあ、トモミンティ、こんばんは。耳かつですが、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。はい。そして、レモンさん。あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。おって、出た。はるかさん、こんばんは。で、ふー。なんか、いたいね、その、なんか、なんだっ,たっけ、夜の、なんだっ,たっけ、えっ、ー、と、月曜の夜からとか,とか、なんか、ね、なんか、なんとかが言えない女の人いなかった。こんばんは。で、ふー。みたいな。普通が言えないとかね、なんか、はい。いいです。こんばんは。デフで売り出そうとしてる春勝さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。そして、愛のペンギンさん、こんばんは。よろしく。このワンちゃんかわいい。こんな感じで。<笑>何って言ってね。犬ってやるよね。なんかこう、なんかね。こういうの、どうこういう、行ってくるねとかって、いろいろ話すると、え
何みたいな顔するでこんな感じ。かわいい。はい。よろしくお願いします。<笑>シーナさん、ありがとう。<笑>シーナさんが書いて、9月24日出演させていただいて、すいません。<笑>私の、あのー、はい、情報不足で。行ってよかったから、もちろんいいわよ。こちらの皆様、ぜひよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。皆さん、楽しみにしててください。そうなんです。今週末の日曜日は、あの、いつもここにも出てくださってる、南風さん。が来てくださいますし、9月24日はシーナさん、なんか美人があのたくさん来る、えー、月間になってますので、楽しみにしててください。はい、そしてじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。あ、ちまにゃんあきらしゃん、みなしゃま、こんばんはでふうが、<笑>ちょっと広がり始めてるじゃないですか、こんばんはでふう。いい感じで。はい。こんばんはでふう。よろしく。これ、こんばんはでふうなのかなこんばんはでふうでおろしいのでしょうかちょっとその辺の詳しい情報、はるかつさんによろしくお願いいたします。<笑>はい。じゃんじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃん。あ、はるかちゃん、こちらも遅刻だぞって。どこでも遅刻してる。あの、忙しいからなんでしょう。あ、いいの、ペンギンさん、ありがとうございます。今、ワンコも一緒に聞いてます。ってね。ワンちゃんによろしくお伝えください。<笑>どんなやつかゆうさん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。はい、ということで、始めていきたいと思います。えー、なんか、あ、ちょっと待ってね。はい、ともみさん、あきらさん、皆さんこんばんは。まさに今、嫌なこと続きで、まさに神タイミングの動画、ありがとうございます。<笑>本当にね、あるよね、なんか人生ってさ、面白くできてるなと思うんだけど、なんか急にさ、嫌なことが連続して起こるときってあるよね、なんでなんでって言って、でもやっぱりそこには意味があるんですよね、まあ、いろんな意味があるんです、こう一つだけが理由がある、でも反対もあるじゃないですか、えー、人生っていうのは、反対っていうのは、いいことも起こるときは結構連続して起こりますよね、なんか連鎖していくっていうんですかね、やっぱりそういうものっては意味があるということですね。まあ、それには、いろいろ理由があるんですけども、やっぱりその人のですね、バイオリズムっていうんですか、そういうものが関係しているときもあります。ね。なんかやっぱり人生っていうのは、こう、いいときもあれば、やっぱり悪いときもある。こうね、どんどんどんどんこう、バイオリズムみたいな感じで動いてるわけなんですね。で、これを、これが、まあ、宇宙、または人間、この地球のですね、えー、エネルギーの流れなので、えー、自分が何か悪いこと起こっちゃったとか、良かったのに悪くなったとか、例えばありますよね。こう、こう、大きい会社とかでも、やっぱりすごくいい時は良かったのに、どんどんどんどん悪くなっていって、えー、締めざるを得ないということもあるじゃないですか。やっぱりそういうものっていうのは、もうバイオリズムとして決まってるので、それがいいとか悪いとか悲しいとかではなくて、で、まあだからってみんなじゃあ、あの、悪くなったからやめるのとか終わっちゃうのっていうのではなくて、だからこそそういうとこ、そういうちょっとこう、いい時ではなくて、この悪くなり始めた時とか悪くなってる時にですね、どういうふうに自分が対処するか、自分がどういうふうにエネルギーを使って、どういうふうに行動していくか、ということがめちゃくちゃ大切になってくるということなんですね。まずそこをね、ちょっと考え、あの、覚えておいていただきたいなと思うんですが、ちょっと待ってね。じゃんじゃん。あらリリア、リリアさん、アキラさん、はじめまして。ということで、はじめまして。よろしくお願いします。人間パワースポット、アキラです。はい。あの、普段はですね、スピリチュアルカウンセラーとか、えー、冷静会館の学校とか教えたりしますが、あと、バイリンガル司会とかやっててですね、まあ、ちょっと今、また宣伝になるけど、10月1日から、愛媛の、えー、南海放送ラジオを、アキラのキラキラトラベルという番組をする、持つことになりました。はい。詳しくはですね、概要欄に貼ってますので、皆さんどこからでもラジコで聞けますので、<笑>ぜひ聞いていただきたいなと思います。<笑>はい。よろしくお願いします。あ、リリアリリアさん、ありがとうございます。はい。そして、ハタさん。アキラさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。これ、聞くかななんかね、このこういう葉っぱとか見るとなんかいいよね。なんかこう癒されるって感じになるよね。<笑>はい。えっ、ー、と、ラキー、ラキーラキータロコさん。はい。ひとみです。あ、こんばんは。
。アキラさん、皆さんこんばんは。私も11月に退職するのですが、ある曜日はお金を払うから来なくていいと言われて落ち込みました。ある曜日はお金を払うから来なくていいと言われて落ち込みました。今は逆に嬉しくてラッキーと思ってます。どういうことどういうことこれ、お金出すからもう辞めるんだったらこの日来なくていいって言って言われたのね。え、もうそんなの。ラッキーでいいよね、本当にね。何があるのか。ちょっと、向こうとしては嫌がら,嫌がらせとしてやってるのかどうか知らないけど、そんなことは気にしないことですね、こういう時はね。はい。まあでもこれは、どっちかっていうと悪いことが続いてる感じじゃないのでね、いいんじゃないですかね。でも、あのー、すごくいいと思います。ひとみさんみたいにやっぱり退職するっていうのはやっぱりいろいろ悩んだり、これからしたいこととかもしかしたらあるかもしれないし、まあ、何かしら決断をしてここにいちゃいけないのかなと思うこととか、またやりたいことがあるって言って、こう動く。っていう時っていうのはやっぱ運が動いていくんですね。その、その、あ、今日ね、この悪いことが続く時はあなたが気づかなければいけないのですっていうことなんですけど、やっぱり悪いことが続く時、じゃあどうしたらいいのかっていうと、怖がらずに、やはり、えー、行動して変えていく。意識を変えていく、運を変えていく、エネルギーを変えていくっていうようなことが必要になってくる。まあ今日ちょっとそれはちょっと、あのー、上級編の話になりますけども、今日はね、悪いことが続くときはどういうことが起こったのか、どういう意味なのかっていうのを考えていきたいと思います。はい。まあ皆さんのね、ちょっと悪いことが続いてたとき、こういう意味があったとか、こんなことが起こってますとか、えー、こうしました。そしたら変わりましたっていうですね、体験談とかあったらぜひ書いていただきたいなと思います。ちまにゃん、悪くなった時に離れない人が本当の友達、ファン、生徒じゃないかなと思ったりします。実感として。なるほどね。これね、あの、ま、いろいろありますね。そうやって残ってくれる人っていうのは確かに、あの、みんなが離れていくのに残っていくっていう人は、その、必要な人だと思うんです。その人がいいとか悪いとか、本当とかっていうんじゃなくて、僕、こういうふうに思ってるんです。人との出会いっていうのは、必要な時に出会うようになってるんです。でも、<笑>必要ない時は離れるようになってるんです。そう。だから、例えば、高校の時の友達とかってさ、すごく仲良くて、いつも一緒にいてさ、すごい楽しかったのに、なんか大学行ったら離れちゃった、なんか悲しいなとかって言っちゃったりする時あるじゃん。でも、全然、あの、まあ、Facebook につながるぐらいでさ、全然連絡も取らないし、でもまあ、Facebook ってなんとなく見てる。でもなんかこう、タイミングがあって、また何十年か後に会って、でもやっぱりそこからなんか仲良くなっていくとかっていうことってあるじゃないですか。やっぱそういう時っていうのは、えー、その時に必要なもの同士が引き合ってるんですよね。だからあんまりこう、離れるとか離れないとか気にしなくていいってことですね。よくね、こう悪くなった時に離れていって、あの人を裏切り者とか、冷たいなとかって思っちゃったりするけど、その人はもう私にはいらないってことですね。で僕は思うようにしてます。そうすると楽ちんですよ。僕もこのスピリチュアルの、えー、サロンを開いてカウンセリング始めますって言って、えー、あの時はね、年賀状に書いたのかな。そしたらね、音がしました。さーって弾いていってる人の<笑>友達でも。でもね、うわーってかと思ったけどね、悲しいとは思わなかったね。うわ、すごいことになってんなと思いながら。でも、あの、大丈夫です。それ以上に、あの、人が集まってきましたから。ちょっと、これが気になる。え、はるかさん、私だけですか今日は画像が荒い。マジですかちょっと皆さんどうでしょうかぜひ教えてください。ちょっともし、みんなも悪ければですね。なんかあの、今、優先で繋いでるんですけど、この優先の調子が悪いみたいでですね、ちょっと外してみます。教えてください。デコさん、キラさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしく、ミラクル。みちみちさん、マイキラさん、皆さんこんばんはです。こんばんは。よろしくお願いします。今日は、悪いことが続くときはあなたが気づかなければいけないのです。悪いことが続くときありますが、あなたが、これに気づいたら変わった。こんなことがあったら変わった。こうしたら変わったっていうのがあったら教えてください。まあ悪いことが続くときっていうのは意味があるんですよ。やっぱ自分が悪いエネルギーを出してるときとか、またはやっぱり、そっちちゃうねんそっちちゃうねんこっちやねんって言って、宇宙とか守護霊さんとかいろんな人が教えたいときに、こう、悪いことが続くときがあるわけなんですね。そのまあ結構どっちかなんですね。自分がすごくこう落ち込んでたり、自分がすごくネガティブなことばかり考えたり、自分がすごく不安になって、こんなこと起きたらどうしよう、あんなこと起きたらどうしようとかって思うことから悪いことを呼んじゃう人もいるんですね。その結構どっちかじゃないかな。で、今日お話ししたいのは、この悪いことが続くときは、あなたは気づかなければいけない。
という、まあまあ、それは両方気づかないといけないんですね。自分がすごくネガティブで、結局自分が<笑>、その人生呼んじゃってますよ、みたいな感じになってるか、または、あ、なんか私に伝えたいことあるっていう時も、やっぱりその、周りのですね、えー、人の体の来る直感とかそういうものを、どんどんどんどんこう内観するとかしておかないといけないってことですよね。ゆ<笑>うさん、ちょうど仕事やプライベートでミス続きで車をぶつけたんだ。以上までた。初めて車ぶつけた自分で凹んでた。確かに凹むわね、それ。なるほど。でもよっぽど、でも、まあね、これよく言いますよね。ぶつけたけど、まあそれぐらいで済んでよかったっていう言い方をしますが、まあそういうふうにですね、悪いことが続くときっていうのは意外と、えー、いや、どうしよう、なんか今悪い感じがする、なんかもっと来たらどうしようって不安になったり、えー、ちょっと気持ちが落ちたりするじゃないですか。そうすると結局、さっきも言ったみたいに、またさらに悪いことを引き寄せちゃったりするんですよね。だからそういう時は絶対良くなるとか、なんか、あの、そうね、いいこと、なんか、うん、いいように行くようにするとか、自分のすごい得分、得意分野の新しいことをやるとか、そういうことをやってエネルギーとかイメージを変えていくということもすごく大切なんですよね。ラッキーラッキー。タロクさん。新しい人が働きたいから来なくていいと言われました。なるほど。でもお金出してくれるからいいじゃん。<笑>いいよね。もうやめるんだし。でも11月か。まだ結構あるね。まだ結構ありますよっていう感じですがね。僕もありました。あの、ごめんね。昔、アルバイトだったんですけど、えー、行ってた大学でアルバイトしてたんですね。で、そこで結構仕事も任されて、いろんなことやってたんです。で、それで、あのー、まあ、楽しくやってたんですけど、僕が就職するって、もう就職も決まって、もう、あのー、卒業したらそこのね、あの、就職先に行くっていうことになった。で、僕の大学の後輩がそこに就職することになったんです。<笑>そしたらやっぱりその、ね、大学の事務所はその後輩に仕事を覚えてほしいから。あの、働き始めた時に分かるようにって、どんどんどんどん仕事を、その人に任せるようになるんですよ。でもいいんじゃないですか。僕は別に、ただのアルバイトでした。自分の仕事とか取ってくれて<笑>やってくれるのは今って感じなんですけど。<笑>なんかね、その時にね、その人にね、ちょっと嫌な感じの、なんかや、やられたの。あの、<笑>一番笑ったのが、一応僕先輩だったんです。でも僕はあの、あの、留年というか、留学してたから、同じ年になっちゃったのね、後輩と。で、いつも、鹿島先輩とか、つっていつも先輩って呼ばれてたのに、その人が、えっ、ー、と、まだ、まだその時アルバイト同士よ。アルバイト同士なんだけど、その事務所で、社員として決まったって言って、た段階で僕のこと、鹿島くん呼ばにしてきたの。すごいよね、人って。わーおーって感じだったよ、なんか。昨日まで鹿島先輩だね。今日鹿島くんになってるみたいな。お前まだ社員ちゃうぞみたいなんですけど。はい。うわーってかって思いますけど、人間っておもろいなと思いながら見てました。もうそんなのどうでもいいわ。もう私のこと鹿島でも鹿島のアホでも何でも呼んでくださいみたいな感じになってましたからね。でも面白かった。はい。人間って面白いですね、皆さん。こうあのね、そういうの見てると。面白いと思います。はい。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。あ、ちょっと待って。北川淳子さん。ああ、いいね、これ。運の良い人には。確かにそうです。そう、あのー、やっぱりこの悪いことが続くときっていうのは何かしら良、えー、くないエネルギーの連鎖みたいなのができているので、それを変えるという意味で、えー、良い人、運の良さそうな人、今こう、ノリに乗ってる人に会うとね、こうやって YouTube でアキラの YouTube を見るだけでも、え、いいエネルギー、そして最後、海遊エネルギーも送りますので、それでもいいんですが、そういうことをするといいですね。あとは、まあ、パワースポットに行くとか、あとはやっぱり楽しいなと思うようなことをやる。そういうことでも、どんどんどんどんこの悪いことの、えー、電車がこう流れて、あの、一緒なんですよ。なんか水の流れがわーってできちゃったら、そこにわーってできたら、なかなかこの流れって止まりにくくなる。だからそれをこう止めるには、止めたりこう、方向を変えるには、やっぱり大きい力、強い力が必要になってくるわけなんですね。はい。だからこそそういうふうに、えー、ちょっと強めの運の良い人のエネルギーとかをあの浴びるとかっていうのをしてみるといいってことですよね。はい。ノンさん。アキラさん、会社の後輩の女の子との距離がなかなか縮まりません。えー、片思い出し、片思いしだして9ヶ月話せたと思ったら、えー、二人でのご飯はさすがにと
どうにこと笑われても諦めきれません。あなたね、丸はね、どうすれば上手するんでしょうか、正直わかるんです。まずですね、えー、その人と、えー、仲良く楽しく、その人も楽しそうにしてる、あのー、姿をずっと想像してるというね、いや、こまた断られたらどうしようとか、どうのこうのとかって考えないわけですね。そういうふうにすると、またこれも呼んじゃうからね。はい。そして、なんか、これね、昨日かな、おとついかな、僕の、えー、ショートムービー、ショートの YouTube でも上げたやつなんですけども、そこに書いてある。<笑>こんな長いと私の顔が見えないわね。<笑>あの、そこでも上げたんですけど、僕ね、恋愛って、<笑>あの、ガンガン行った、行くといいと思うんですけど、それでうまくいかないときってあるじゃないですか。こういうノンさんみたいにね。ちょっとやってみたけどダメだったら、やんわりと断られたって。そういうときっていうのは、まあ、いろんなやり方があるじゃないですか。ガンガンガンガン攻めまくる。ね、それでうまくいく人もいます。女の子って特に多いじゃん。なんか、まあ男の人も最近多いけどさ、ガンガン来られると、なんか好きになってたとか、なんか断れなくてそのままズルズル。でもなんか知らない間に好きになってたとかっていうこともあるので、まあまあ自分がもしそうやってやりたいんだったらいいと思うんだけど、僕は何をするかっていうと、自分磨きをします。その人に見えるように、もう私ここで磨いてる、私ここでキラキラよ、あんた見えてる、みたいな感じで、自分磨きをします。そして口で言う。私、こんなことやったの楽しかったわ、とかって言ってる。そして向こうが気になるように持っていきます。<笑>私はね、そういうふうにします。だから、ノンさん、自分磨きしないと、ね、こういう時こそ仕事とかですね、プライベートとか、えー、人との会話、その人だけではなくて、周りの人との会話とか、えー、周りの人との交流の仕方とか、絶対この子は見てるから、ノンさんのことを。そこで、あれなんか素敵じゃんとか、あ、なんか楽しそうとか、あの人いいじゃんって思わせたら勝ちよ。多分、<笑>頑張ってのさ。そんな感じでどうでしょうか。<笑>はるかさん、お、画像がクリアになる。いえ、舐めてない、舐めてない、舐めてない。あ、でもよかったです。ありがとうございます。はい。そして、えりこさん、こんばんは。よろしくお願いします。ピンクの,あの携帯カバーがかわいいわ。よろしくね。はい。じゃんじゃんじゃんじゃん。そして、えー、ちょっとみつこさん。シスさん、私も眠い。耳かつするつもりがコメントかかっちゃった。<笑>大丈夫ですか<笑>はい。一緒、仕事してくださいね。<笑>でも嬉しい。ありがとう、ミラクル。はい。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。なるほど。あ、こちらが原因ですね。すいませんって書いてあるから。よかったです。はい。ありがとうございます。はい。あきあきふさん。こんばんは。私は悪いことは、<笑>さらに私の顔が見えなくなっちゃいましたが。<笑>私は全然構わないよ。皆さん、書いてくれてありがとう。私は悪いことは、えー、捉え直しの格好。この出来事ってある意味あり、合<笑>卓感じてしまう今日この、これ、ちょっと読み方間違ってたけど、ね、今日この頃です。人はどんな状況下でも学べますものね。だいぶ逆光に強くなっていく自分がいたものです。いいもんだ。いい、いい、いい感じ。ちなみにもう受け入れて感謝の対象にまで消化すると見えない世界と繋がりました。どんな風になっても自分や人には優しくすれば状況も変わりますね。毎日学びが楽しいです。素敵愛よ愛。ねこういうやっぱり、これも一つですね。悪いことが続くときっていうのは、愛を持つ、愛をたくさん持つって大切。それを自分に対しても、周りの人に対しても、周りのものとか自然とかに対しても、それで愛を感じる、愛を放つ。やってみてください。本当にね、愛っていうのは、あの、何見せかけの愛とかいらないのよ。本当の愛ね。でもその愛っていうのは、例えばさ、私の泣け泣けの100万円を誰かにあげるから、そういう愛じゃなくていいのよ。もう思いだから。この人が良くなりますようにとか、この人が楽しいと思う。ね、さっきののんさんも、もうね、そういうふうに言われたら、自分磨きしながら、誰々さんが、本当めっちゃハッピーになってくれますようにって言ってお願いしよう。あの祈っとけばいいのよね。そこに自分が入ってるかどうかちょっとわかんないけども、はい。でもそういう思いっていうのがすごく大切だし、そういう思いっていうのは届くってことですよね。<笑>なんか怖い。ミキミキさん、今日のお題と真逆ですがっていうのはちょっと怖いんですけど、日々幸せと愛が溢れすぎて、ありがたいなの思いがいっぱいで涙出そうになる素敵。まさにミキミキさん、今言ってたことじゃないですか。感謝を味わい尽くしてやりましょう。ハートの時みたいな<笑>。そうなんです。本当そうよ。
もうね今日もね僕うちの2匹の犬をですねトリミングに連れて行ってなんか2人がねこう可愛くさらに可愛くなってねもう家でちょっと疲れてるから寝てるのにもう今もさ疲れちゃってるからあの全然いつもだったらこの僕の足元に来て寝てるんですけどもう今日は疲れてるのであっちの部屋から来ませんはいでもいいんですそれでも幸せなんですということをかみしめたりするってことが大切ってことですよね。リエさん、出遅れました。全然大丈夫よ。よろしくお願いいたします。皆さん、50分からヒーリング、会員エネルギーを送りますので、ぜひ、このエネルギーを受けていただきたいと思います。はい。ダーウィンウィングヒーリングエミティさん。<笑>エミティさんね。あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。なんでこの,エネこの名前に、こういうあの名前の、あの、あれかな、仕事の名前にしたのかな。そういうことでしょうかね。はい。<笑>ついてるじいさん、こんばんは、ミラクルいただきました。ありがとうございます。本当によろしくお願いします。ついてるじいさんは何歳ぐらいなんでしょうか。じいさんって言われるには、ちょっとなんかアイコン的には若い人のようなちっちゃくて見えてませんけどね。はい、こんばんは、デフ、よろしくお願いします。ということで。はい。ミキミキさん、お年頃なのか、類線ゆるゆる。類線ゆるゆると思い出したんですけど。<笑>皆さん、朝ドラ見てらっしゃいます。今、あの、万太郎くんの朝ドラなんですけど、今日の朝ドラ、超感動した。昔のさ、知り合いの人が現れて、そしてその人との出会い、そしてその人がもしかしたらこれから万太郎たちを助ける。もうね、今日ワンワン号泣です。あそこのところで。で、そしてもう今日だけでもそこの、そこの部分をもう10回ぐらい見てます。そして今日もこれが、ライブが終わったら、シャワー浴びてゆっくりお酒飲みながら、その部分を2回ぐらい見ようと思ってます。<笑>はい、ぜひ皆さん。でも、優先、累線、累線ゆるゆるになるような感動するような、えー、ことをするのもいいですよ。はい。ぜひ、この悪いことが続くときっていうのをやってみてください。まあ、でも、この、あなたが気づかなければいけないっていうことがあるわけです。はい。だから、やっぱりそこに意識を向けて、えー、な、この、私に今伝えたいことは何なんだろう。私が今、悪いことを、だ、だからそういうふうにね、あ、今自分悪いこと考えてないかな、とか、悪い思いとか、なんかこう、気持ちが落ちてないかな、とかっていうことをまず確認すること。そして、その後に、それもやったけど続くときっていうのは、あ、これはなんか意味があるなっていうことを考えた方がいいってことですね。仕事ですごくトラブルが急に出始めてるっていうときっていうのは、何か仕事の内容を考えたり、今のやり方を考えろとか、そこの仕事職場にいていいのっていうような感じのことを教えてくれたりするっていうことがあると思うんですね。あいのペンギンさん、変わり身の早い。<笑>な、どれのこと言ってるんだろう。はい。でも変わり身。あ、僕のことだね。たぶんね、変わり見早い。いいんですよ。はい。ついてるじいさん、こんばんは。ハート付き。ありがとうございます。<笑>はい。<咳>えー、LEO さん、ここにいる人は運が良い人しかいない。いや当たり前よ。私が最後ヒーリング会エネルギー送ってますからね。そしてこうやって喋ってる間もエネルギー出てるので、もう僕は面白いんですけど、初めての方とかいらっしゃいますから、あの僕はあの、この50分からヒーリング会エネルギーを送るって言ってたじゃないですか。僕、どうやらこのヒーリング、どうやらっていうか、あの、ヒーリングを送りますねって言って言った瞬間からもうヒーリングって流れ始めてるんですね。だからこの動画を見始めた時からヒーリングがもう流れ始めてて、僕の動画見てると50分まで我慢できない、寝ちゃいますとか寝ちゃってた、寝ちゃってましたっていう結構続出してるんですよ。でも、皆さんそれはヒーリングのエネルギーを受けて、あのー、癒されてるっていうことなので、あの、寝てください。この,動画,あの動画のこの画面を開いてたら、寝ててもですね、エネルギーはいってますし、はい、アーカイブでもエネルギーはいきますので、<笑>そんな感じで受けていただきたいなと思います。マイさん、アンキラさん、皆さん、こんばんは、こんばんは、<笑>よろしくお願いします。<笑>はい、千葉にゃん、元夫とかぎっくり腰、あら。ヘルニアで腰痛、あら、給食。子供が登校拒否、来てるわね、あなた。元夫が退職、無職。子供が二人とも浪人だったので、来てますね。思い切って環境を変えてみることにしました。いいと思います。実家に帰ったそこからいい人にたくさん出会えるようになりました。ああ、素晴らしい。これを聞こういうのを聞きたい。ちょっとね、いや、でも大変だったね。いやーも,うもちろんこういうね、いや
、もう、私もすごいのよって,って自慢、あの不幸自慢したい人もいっぱいいるでしょうが、本当に悪いことが続くときって、こんな感じになるよね。なんでなんであんたまでみたいなね。<笑>あの、もうヘルニアが良くなってることを祈りますが、はい。でもやっぱりその、ね、あの、このヘルニアとかぎっくり腰っていうのも、やっぱりその体が訴えてるメッセージなんですよね。腰っていうのは、えー、ストレスとか、えー、感謝の念が足りないとか、そういうようなメッセージ性があったりするわけなんです。病気ってわかりやすいですよね。病気っていうのは結構その病気によって、えー、それはどういう、どういうエネルギーが溜まっちゃってこうなってますとか、それをこういうところに見直すのが必要ですよとか、そういうの、本が出てたりするので、わかりやすいじゃないですか。はい。そういうメッセージとかを、こう読んで、ああ、そうか、こうちょっと感謝が足りてなかったな、とか、そういうことを考えるといいってことですよね。でも、千葉じゃよかったわ。<笑>はい。えー、ちょっと来たえっ、ー、と、もこもこさん。車ぶつけるし、車検切れだわ。車検切れ。いろいろ落ちることあるある、ありますよね。出てきた。なんか、あの、悪いこと、自慢みたいな感じになってきましたが、そう、ありますよね。でも、車検切れは自分があれだからね。まあ、お金払わないといけないとか、いろいろありますが、車ぶつけるし、気をつけてください。はい。だから、そういう時は本当に運を動かしていった方がいいってことですね。いつもと違うようなことをするとか、運動するとか、まあ、そういう、えっ、ー、と、切符を取るとか、そういうこともいい感じですよね。はい。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。あ、ちまんにゃん。<笑>みんな褒めてくれてるよ。さすがです。はい。のんさん、頑張ります。頑張ってください。また報告待ってます。そしてね、あの、その人のことが好きだから、すごくいいと思うんですけど、あの、人はね、他にもたくさんいるのでね、この人だけってなっちゃうんじゃなくて、まあ、あの、付き合ったらなったらいいけど、もしね、ちょっと無理そうかなとか、って思ったら、それはもしかしてこの、気づかなければいけないことがあるのかも。他にもいますよ、あなたの。他にもいい人いますよって言って,言ってるかもしれないので、一応、外を見るというか、目を広げた方がいいかもしれないですね。はい。東方さんなんですね。私、絶対読めない。書いてくれ。あ、東方さんだ。しかも間違ってる。東方さん、よろしくお願いいたします。東方さんでございます。皆さん、よろしくお願いします。はい。ちょっとおもろいから読み。ち、ちまにやんが、みぎみきさんに、不思議なことに、その当時に知り合った素敵な人たちと今、一緒にお仕事させていただいてるのです、そしだから、そういうふう、そこに行くために悪いことが続いていたかもしれないですね。いや、本当に宇宙っていうのは、あの、本当にピンチはチャンスっていうけど、悪いことがつながあの、続くときっていうのは、あの、チャンスかな、今、って思うぐらい、あの、周りのメッセージに気づくといいと思いますね。どう、どうほう、どうほうさんだって、最近なんか嫌なこと続くので誰かに恨まれてると思います。あ、これね。そういうこともあるかもしれないけど、誰かに恨まれてるとかって思って、こう、結構、ちょっとそういうのって。感じるとさ、ネガティブになっちゃうじゃん。なんか怖くなったりすることもあるじゃん。それがね、またさらに悪いことを、あのー、起こっちゃったりするかもしれないので、誰かに恨まれてたとしても、けそんなの怖くもないわ。私大丈夫って思ってた方がいいってことですね。だからそういう、こう、えー、まあ、あります。生きるとかね、そういうのもあるし、飛んでくることもありますけど、あんまりそれをこう払いのけるっていう意味でも、自分、さっきのね、自分を楽しませるとか、自分のエネルギーを強くするとか、やるといいですけどね。どうもさん、そう、愛なんですよ。はたさん、最近新しい企業2カ所に応募したのですが、なかなか返信がなく問い合わせてみると、希望の勤務,勤務地の募集がなくなってたり、応募してないことになっていたので、どちらもご縁がないんだなと思い切り替えました。こんなに分かりやすい流れも、そうだよね。そう、これもね、別にね、自分が悪いとかそういうのではなくて、ああ、私には縁がなかったんだなっていうこと。縁があるところ、どんなにやってもうまくいくからね。はい。そういうことですね。愛のペンギンさん、愛はあげても減らない。イエーイ。そうなんですよ。まさに僕もこの最後50分に送るヒーリング会エネルギー、僕ライブの時はいつもやってるんです。TikTok とかでもね。でもそれは思うんだけど、もうこれは愛なわけよ。そして僕のエネルギー使ってるわけじゃない。もう宇宙のエネルギーを皆さんに送ってるわけだから、本当に減らないの。もうそれよりか、
こういうふうにヒーリングを送ると、僕の体を通して送るので、僕にもそのエネルギーをうわーってこう入ってくるので、だからいつもちょっとヒーリング始めたら熱い熱いって,ってクーラーはケツメにしてるんですが、はい、そんな感じですね。同胞さん、いや、一緒にあいまで、そんなことないわよ。これはね、人間ってね、修行なんです。嫌いな人ほどこの人良くなるといいなと思えたら、それはそれで超素敵な大きな愛が流れるってことなんですよね。<笑>野良部さん、ちょっと言われただけで切れてしまう。はい、自分ね、安定させましょうね。はい、でも気持ちはわかるよ。そういう時もありますね。はい、まあ、無理に、こう、落ち殺す必要ないし、嫌いな人を好きですっていう必要はないんだけどもね。はい、でも、あの、えー、スピリチュアル的にはそういうことが起こってるってことですね。秋葉秋夫さん、<笑>起きた出来事も起こったことだし、私に必要だから起きたんだと受け入れて流す。ただその繰り返しだと思います。だから良いことは悪いことだと言って、不平不満より私に対処できない問題が来ないのだから知りたくなる気分が続いて、じっと嵐が過ぎるのを待つ。実践中、あ、そうね。嵐が待つ、待って、えー、ちゃんと行動していきましょうってことですね。はい。まあ、嵐が来てるときは動けないけど、でも、話が去ってきたらちゃんと動こうねってことですね。ラキラキ、ラ,ラキラキタロコさん。悪いことが続くときは縁がないか立ち止まって考えてみようと今は思います。そうですね。そういうこと、あ、これもあります。悪いことが続くときは立ち止まって自分の今の立ち位置、自分自身を見つめるっていうことも必要ですよっていうメッセージだったりするのでね。はい。それもめちゃくちゃ大事ですね。はい。じゃんじゃん。どうさん、エネルギーで回復したいのしましょう、しましょう。思考は現実化するですよ。シスターラバーちゃん、起こることは全て最善、悪い出来事も自分がステップアップするため、そうなんですよ。なんかね、僕も最近そう思えるようになってきました。なんか、悪いことってないのかなと。悪いように見えてるだけであって、結局は良いことにつながったりするためだったりしたら、すごくいいことです。僕もそのスチュワーデスの仕事23年間やってて、コロナでクビになった時に、なんでこんなことが起こっちゃったんだろうと思いましたけど、なんか今考えたらそれがあったから今のこのね、楽しみみんなでこうやってライブやったりとかしてるしさ、これはなかったと思うんだよね。そのまま飛行機乗ってたら、まあ、ずっといつもね、飛んだりして、どっか行ってとかっていうのやってたから、だからね、今楽しいから、それはそれでいいのかなと思います。はい。あきらさん、長くて読みにくいですよね。名前変更検,検討します。そうね。あの、<笑>そうですね。すいません。はい。頑張って読むけど。でも、エミティさんと分かったらいいんだけどね。エミティ、ダーウィンウィングヒーリングスって書いてくれてたら、エミティさんだって分かるからいいかもしれない。えっ、ー、と、あ、えー、なんて言うんだっ,たっけはっはっはっはっは<笑>読めないごめん。みゆきさん、こんばんは。久しぶりですが眠くなってきてしまう。もうすでに寝てください。おやすみなさい。ありがとうございます。朝もね、あの来てくれてたと思うから、多分ね、クラブハウス6時半から。はい、ありがとうございます。けいこさん、うーん、割と逆境に弱いので悪ガキしてそこまで行った落ちてから這い上がる感じです。<笑>そうですね。これあの、床まで落ちる前に、えっ、ー、と、なんていうかな、僕も昔そういう時があったんだけど、落ちる時って、あ、まだ下がある、あ、まだ、まだ下がある、あ、落ちていく、落ちていくって見てません。<笑>それをやめるってことですね。下を見るのをやめて、上を見て、あそこに行こう、あそこに行きたいなって思う方がいいってことですね。下は結構永遠に続いたりするから、あ結構時間も長くするし、そういうふうにし僕はしてますね。同胞さん、そうか、ここにいる意味か、人生休憩中。いいですね。そういうこともあるってことですね。やっぱり落ち着くときも、止まるときも必要ってことですね。シスタラマーちゃん、怒ることはすべて最善、悪いことできることは自分がステップアップするためのことと思ってありがとうって思うようにします。そうなんです。本当にまず、でもそういうふうに考えると、本当になんかワクワクするし、悪いことが起こったときもね。ってことなんですよ。僕もなんか、え、なんでこのこと起こったんだろうと思ったとき、え、なんか来るのかなとか、これどっちに行くんだろうとか、えー、あと、まあ、僕の場合、直感とか聞くので、これは絶対大変そうだけど、行った方がいいなと思った時は行くようにしてるんですけど、やっぱそういう時っていうのはね、すごい結果が出ます。うん、あ、これやってよかったなと思うことが。はい。みつかさん、ヒーリングまで他ドラつける時の方が少ないです。他ドラつける。寝落ち。<笑>寝てください。はい。またヒーリングの時に起きてくれてもいいからね。はい。ノンさん。アキラさんのパワーを受け取り、あのこと使いそうな気がしてきました。あ、いいですね。いいですね。はい。私のラブ、注入を受けてください。ユウさん。嫌な人間や出来事、すべてから学ぶ姿勢を意識しながら働く。
動くことで、ネガティブ感情をスルースしてようにしています。あ、いいですね。あの、さっきのノンさんにも関わってくるんですが、こういうやっぱり誰かに、あの、好きな人に、なんかこう、見てほしいとか、それとかこういうちょっとね、あの、嫌な出来事とかが起こった時っていうのは、本当に、あえて、ポジティブな、前向きな言葉を使うようにした方がいいですね。特にその人の前とか、その人の周りで、その人に聞こえるように、すごくポジティブに、あの、見え見えのポジティブじゃなくていいんだけど、きっとこうなります。あ、頑張ってください。応援してます。とか、そういうポジティブな言葉を使うといいってことですよね。はい。みつこさん、ヒーリングまで上がるに打ちしますかしこまりました。もこもこさん、あきらさん、高い下父と同じ名前、とても読むかああ、そうなんだ。あきらね、僕らの年の人はあきらっていうの、あの、流行りだったからね。はい、でも嬉しいです。すずさん、こんばんは。よろしく見なくる。あきらきらさん、何事の多くって自分の思い通りにしたいっていう欲から来ているから、その思いをしてると本当に実、そうなんですよね。あの、やっぱり、まあ、エゴとかね、そういうものが強くなると、えー、本当に。自分が結局大変になっていくってことですよね。えー、道具さん、いつもと違うことでそうなんです。そういうことをするといいってことですね。あ<笑>、道具さん、離婚調停には何をしたらいいえ、もう本当に、本当に道具さんが離婚調停を早くしたいと思ってたら、もう離婚調停が終わって、ああ、よかったね。私も、相手の人も、お互い、こうたよかったって思えて、私の人生楽しいって思うことを想像してたらいいってことですよね。まあ、そういうふうにすると、相手がなんか、いつはどうのこうのとかって言っちゃうじゃん、この朝廷の時とか、こんなことしてきやがったとかさ、そういうことはもうやらない方がいいってことですよね。のりこさん、え、私ヘルニアと、<笑>えっと、なんだったっけ、これ、脊椎、共作症かなえー、なんか、感じのテストみたいな。腰を痛、重いんで痛み止め飲んで過ごしてます。感謝足りるから、そうですね。あの、ありがとうをいっぱい言うようにするといいかもしれないですよ。つるさん、今日個室の片付けをしたら5円玉2枚拾いやったね。募金しました。あ、すごい素晴らしい。最近お金を拾うことが多くありまして、いいじゃん。この前1円玉2枚拾いました。あ、こういう連鎖もいいですね。悪いことの他にお金を拾おう。いや、それいいんじゃないですか。そしてそれを募金するって素晴らしいと思うんです。こういうお金って回ってきて、どんどんどんどん大きくなるから、いいと思いますよ。ね。で、あの、そう、なんかその時も愛が持てるといいよね。例えばこのお金がいいお金、なんか形となって困ってる人に行きますようにとか、えー、みんなが幸せになることに使われますようにとか、そういうふうに、あ、それが愛です。それが愛です。どうさん、離婚に愛か。そうなんですよ。何にでも愛なんです。はい。もこもこさん、立ち直り早くしてればハッピーな日々がくるくるくるくるくるくるくるよ。くるよ、くるよ。はい。やっぱりポジティブに考えておくことは大切ですね。野良美さん、なるほどです。って言って,てありがとうございます。キャンタムさん。キャンタムさん。名前好き。はじめまして。はじめましてですね。はじめまして。3年休職し復帰したけど会社で居場所がない感じがして評価も上がらず、査定も低く、昇進もせず、悪いことが続いています。はね、もう、もう、あの、転職とか考えたらいいんじゃないですかそういうことなんだと思いますけどね。はい。まあ、それも勇気がいりますが、やっぱりこの<笑>、運を、悪いことが続くときっていうのは、もう一つ、やっぱ変えていかないといけないことがあることですよね。メッセージが来てるって今ずっと言ってますけど、やっぱそのときには勇気も必要だってことです。はい。今の自分がいけないから、ね、やっぱりこう人っていうのはさ、いつもやってることとか、いつものところとか、そういういつもやってることとかに、やっぱりルーティンができちゃうとなかなか変えるのに勇気がいるんですよね。でもやっぱりそれを変えないといけないという時が来てたりするので、やっぱその時に勇気を持つということもすごく大切ということですね。中田とゆかりさん、あきらさんこんばんは。よかった。間に合いました。全然間に合ってます。よろしくお願いします。ゆかりです。はい。よろしくお願いします。鈴さん、久々に参加。ありがとうね。はい。そして、えー、エリさん。えー、デバさんがあまり変わり。旅に行こうとしたら電車も飛行機も新幹線も目の前で乗れないということがついびっくりおかわり。2回目私はつい跳ね返すると思って無事に出発、自分に自信を持てというメッセージ。あ、なるほど。しかもしっかり見そがれて軽くなりました。いいと思います。はい。えー、むしろさん、あきらさん、皆さんこんばん間に合った。間に合ってますよ。よろしくお願いします。はい。そして、あ、すげもさん、こんばんは。よろしく見なくね。
。だんだんだんだんだんだん。はい。ミキミキさん、達人目指すとかのいいですね。えー、ミスエルって私の幸福さん、幸運さんだ。あきらさん、皆さん、こんばんで、こんばんは。よろしくお願いします。はい。50分からヒーリング会エネルギー送りますので、皆さん、楽しみに。あきおさん、被害者で裁判で相手方は全く責任なしの主張で、被害者で裁判で相手方は全く全く、えー、責任なしの主張ですそうなんですよね。それもやっぱり意味がある。そこには何かメッセージがあるっていうことで、そこにいなくていいんじゃないですかとか、あなたは、うん、なんかあるんですよね。それに気づくと変わっていくっていうことです。はい。あと愛ですね。もうなんか、こういう時って、なんか、自分が、辛い時ってどうしても相手なんでやねんとかって思っちゃったりしますけど、そういうエネルギーを持ってたりすると、やっぱりそういう悪いことをまたなんでやねんと思うようなことが起こっちゃったりするってことですよね。<笑>どうさん、容姿、頂点笑うぞ、笑ってください。いいと思いますよ。ケイコさん、ヒーリングマイナーのアキラさんの声聞いてたすでに、あの、あ心ね、チャクラが痛いです。言ってますね。いい感じ。はい。えー、皆さん、ハッピーになる。いいです。いや、本当にまさにそうですよ。はい。出たみなるかつあきらさん、こんばんは。17日、よろしく。みなくる。いや、よろしく。はい。日曜日、今週の日曜日ですね。えー南風さんがゲストで来てくれますので、皆さん9時にお集まりください。あの、ちょっと忙しくてもね、私土曜日あの結婚式の司会が入ってて、その準備でちょっと今忙しくて、なんかなかなかあの部屋を作れてませんが、頑張って足ぐらい作ります。ありがとう。南風さん、秋秋さん、変わらない人に変わってほしいという期待をしないで、ひたすら自分に優しくしていくだけですね。人簡単には変わる。もうまさに本当にそうです。あ、ミラクルありがとうございます。あ、やった。気持ちが上がってきたわ。いい感じ。はい。みなみかさん、こんばんは。ってってあ、くめさんもありがとうございます。みなみかさんも超綺麗だからね。私もあんな綺麗な女性に生まれたかったっていう感じで。うわ、ここできっちり50分。メッセージ読み終えました。すごい。あ、まあみんなちょっと控えてくれてたのもあるかもしれないですが、ありがとうございます。さあ、お湯を飲んで。はい。えっ、ー、と、あ,あっきょうさん。加害者に愛を送りますね。考え方を変えますので。あ、そうですね。はい。そして自分も幸せになって、自分にも愛を送っておいてくださいね。はい。ということで、お待たせいたしました。ということで、悪いことが続くときっていうのは、まあ、そこの意味があるということですね。だから、自分を見,直す見つめ直す。そして、えー、周りに残っていることのメッセージを受け取るっていうね、今日、あの、いろんな具体的な、えー、ことがあったと思います。やっぱりそのとこ最悪だと思ってても、そこで、えいって言って動いたりすると、結構そこからいいところに行っちゃうっていうことがあるわけなんですね。はい。そまあ、それには時間がかかったりするけどもその時にネガティブな思いとかはどうしようとかならないように気をつけたらいいってことですよね。はい。<笑>そう。愛と感謝と思いやる卒業ファイトって書いてくれてますよ、はい。まさにその通りでございます。はい。ということでお待たせいたしました。ではヒーリング会員エネルギーを送っていきたいと思います。えー、この画像からですね、エネルギーを送りますので、その前にペットボトルにお水とかをちょっとこうコーヒーでもいいんですけど、置いたの、置いておくとですね、そこに波動が移って波動水っていうのができます。はい。え、今日、今はこのエネルギーを受けるので、まあ元気いっぱいになりますが、明日とか明後日とかね、またそれを飲んでいただいたらいいと思います。今日、今週末の、え、南風さんが来た9時からのライブも50分からヒーリング回遊エネルギー、2人でダブルで。強いのを送りますので、楽しみにしておいてください。はい。そしてですね、このエネルギーを体全体で受けるイメージで受けてください。そうするとですね、全然感じない人も確実にエネルギーが飛んでますので、あ、もらってる、やったねっていう感じで思,思ってると入りやすくなるのでいいですね。あと感じる人はですね、皮膚がピクピクしたり、ザワザワしたり、えー柔らかいところが痒くなり、ちょっと痒くなり始めたりとか、熱くなったり冷たくなったりっていうような感覚を覚えます。これはね、熱いのも冷たいのもどっちもいいとか悪いとかではないので、このエネルギーを感じてるっていう意味では、あ、来てるやん、来てるやん。もうほんここだけがピクピクしたりするときもあるし、そういうものをこう、よーく見ながらですね、あー、エネルギーもらってる気持ちいいわ、みたいな感じで受けていただければいいかなと思います。はい。そんな感じで始めていきたいと思います。そう、アイカーですよね。はい。では、お待たせいたしました。始めていきたいと思います。えー、あ、ちょっと始まる前にみんなお水とか飲んどいてね。うん。やっぱりこの
ヒーリングとか出したり、受けたりするときって、エネルギーがわーっと動くのでね、こう、体の、動くんですよね。だからエネルギーを使ったりするって、喉が渇いたりとかもするので、えー、お水とか飲んでおくといいということですね。はい。では、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、えー、こちら左手からですね、皆さんにヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーというのはですね、皆さんの体の調子の悪いところ、そんなところのエネルギーを癒してくれたり、または調子の悪い場所の細胞をですね、活性化していってくれる、そんなエネルギーです。また、今日なんかこのヒーリング強いわ。<笑>今日はね、この僕が送ってるのもあるんですけど、やっぱりここにいる人のエネルギーとかもこう関わっていてガーッと大きくなってるんですよ。はい、今日はすごくエネルギーが強いですね。皆さんも感じますかね。このヒーリングエネルギーというのは皆さんの心の中にある、えートラウマとかですね、または、えー、自分が傷ついた気持ち、そういうものも癒してくれるエネルギーになっています。今、ヒーリングエネルギーをどんどんどんどん送っています。皆さん、えー、これを感じてください。そして、右手からは開運エネルギーを送り始めています。この開運エネルギーというのはですね、このエネルギーに触れると、えー、良いことが起こる。または自分の運が少しずつ上がっていく。気持ちが上がっていく。そんなようなエネルギーです。そして自分がなかなか前に進めない。そんな時にですね、背中をポンと押してくれる。そんなエネルギーでもあります。今、ヒーリング回遊エネルギーをどんどんどんどん皆さんに送り始めています。それではこのヒーリング回エネルギーを皆さんの体の中に取り入れていきましょう。鼻からゆっくり息を吸うとヒーリング回エネルギーが体の中に入り、喉、胸、お腹のあたりがどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口から吐き出すときはあなたのいらない思いや体の調子の悪いところのエネルギー、あなたが受けたえー、嫌なエネルギー、そんなものも感じていたら、口から出して、地球に帰るところを想像してあげてください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出し、吐き出すときは、あなたのいらないエネルギーをどんどん吐き出して、あなたの気持ち、体が軽くなっていくところを想像してあげてください。もう一度だけ鼻からゆっくり息を吸うと頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかりますそして口からゆっくり吐き出し最後の最後まで吐き出したと思ったら普通の呼吸に戻してください引き続きヒーリング肝エネルギーを皆さんにどんどんどんどん送っていますこのエネルギーを自分の中にどんどん取り入れていくことで、もうあなたの体にはヒーリング回エネルギーがいっぱいになり、自分の体から溢れ出てくるエネルギーを感じ取ることができます。それではこの自分から溢れ出ているヒーリングエネルギー、回運エネルギーを、あなたの周りにいる愛する人、家族や友人、職場の人など、あなたが応援したい、元気になってほしい、そんな人にこのエネルギーを送ってあげてください。そうすると、あなたの愛する人は笑顔になり、そして元気いっぱいになっていくのがわかります。また、自分の体の調子が悪い人は、自分の体から溢れ出ている開運、ヒーリングエネルギーをさらに自分の体の調子の悪いところに送ってあげてください。そして、波動数を作っている人には、波動数へも、ブレスレットなど、エネルギーを注入したいものがある人は、そこにもエネルギーがどんどん流れていくところを想像してください。このようにあなたを中心としてエネルギーをどんどんどんどん違う角度で送っていくとあなたからいろんな角度のエネルギーが出始めあなたのエネルギーが強くなりそして前向きなエネルギーになることを覚えておいてくださいこれが愛のエネルギーです
このようにあなたから愛のエネルギーをいろんなところにいろんな角度に流すことであなたの愛のエネルギーが強くなりそして前向きなエネルギーがどんどん動いてくるわけです。今日は悪いことが続くときはあなたに来ているメッセージあなたが気づかなければいけないですよというお話をしてきました、えー、とはいえあなたが今悪いことが続いてしまっているという人もたくさんいらっしゃると思いますそんな人に向けてですね今日お話しした自分を前向きなエネルギーに変えてくれるそんなエネルギーちょっと今から強めに受けたいと思いますもっともっと前に行きたい、または今悪いことが続いているので、えー、自分はそこから離れて行くべき道に前に進みたい、そんな人に強力なエネルギーを送りたいと思います。では、お受け取りください。はい、ありがとうございます。これであなたのエネルギー、そして前向きな気持ちがあなたの中に今入っています。この気持ちをですね、少しずつ使ってあなた自身も前に進んでいただきたいと思います。今日もたくさんのお話、コメント、エネルギーをありがとうございました。みんなにもですね、いい方向に進んでいけますようにということを祈って終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうかね。やっぱりこういう、えー、前向きなエネルギーを浴びるとかね、さっきちょっとあのこう上がり、上がるいいエネルギーを持っている人と出会うのもいいというふうにお話ししてましたが、えー、こういうふうにですね、エネルギーを受けるとかヒーリングするとか自然に入るとかね、そういうこともすごくいいことだってことですね。杉山さん、一応一応の意味もあると思いますが、足して5号おすすめですね。そうですね。それもいいですね。明日も頑張ります。ありがとうございます。あ、のりこさんもありがとうね。もくもくさんもヒーリングありがとう。私もヒーリング会社。あ、ありがとう。ミラクル。すずさんも受け取りました。ありがとう。こちらこそありがとう。はるかさんもありがとうございます。マフ、マフ、え、ありがとうございます。なんだったっけこんばんは。こんばんは、ふうだったっけ<笑>忘れちゃった。<笑>はい。ゆうさんもパカパカ言ってますね。ありがとう。強烈ありがとう。みゆうさんありがとう。池井戸さんも受け取りました。ありがとうございます。農業さん、来た来た言ってますね。ありがとうございます。あったかしもありがとうございます。まゆさん、前向きなエネルギー嬉しいです。ありがとうね。ねこちらこそありがとう。はるひとさんもありがとう。こちらこそありがとう。はい。そして、えー、のらみさんもありがとうございました。えみちさん、きろさんがいっぱいね、ねる心があったときはよかった。ありがとうございます。あ、しんさんもありがとうございました。しっかりビリビリ。はい、9月27日だったっけ、えー、シーナさん来てくれますね。皆さんお楽しみに。えー、リエさん、手足ピリピリ、顔がかゆい。あ、行ってますよ、それ。ありがとうございます。スーさん、体中ぽかぽかしました。行ってますね。アイドペンギンさんもありがとうございます。ポンコツ全開さん、<笑>ありがとうございました。名前好き。はい。はるかさんもありがとうございます。そう、ありがとうございます。だね。ということで、ありがとうございます。あたさん、手、頭がぽかぽかしました、ね。あ、行ってますね。ありがとうございます。そして、中田とゆかりさん、あきらさん、みなくなありがとうございます。パワーありがとうございます。ありがとうございます。福前さんもありがとうございます。人事熱いで言ってます。強いエネルギーでした。やったね。はい。みちみちさんも今日もありがとう。こちらこそありがとう。けいこさんもありがとうございました。あ、なんかこの絵、綺麗、かわいい。はい。ということで今日も皆さんどうもありがとうございました。みんなの幸せを祈って、ミラクルラーブ届いたかしらということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。みんな寝る前、あの、あのお水飲んどいてね、そしてあの頭が痛くなってるエネルギーが強かったので、ね、強くて、頭痛してる人はお水を飲んで2回ぐらいゆっくり深呼,深呼吸すると落ち着きますのでやってみてください。てこさんもありがとう。みきむさん、みなくラブいただきました。ということで、ね、この辺で終わりたいと思います。みんなおやすみなさい。愛してるよー。<笑>